ఈ బేహద్ బా సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దసద్ బాయ్ పటేల్ తెలుగు రోజు బాపూజీ దేహం యొక్క స్వరూపం ఎన్ని రకాల దేహ ఆత్మ ఆవరణ తయారు చేసుకుంది అసలు ఆధ్యాత్మిక దేహం అంటే ఏంటి దాని గురించి స్పెషల్ గా పూజీ చెప్తూ ఉన్నారు మానవులు పాంచత్తులో స్థూలంగా ఉన్నారు కాబట్టి ఇది దేహదారులు అని అంటూ ఉంది ఇది పంచత దేహము దీనిలో భూమి తగ్గ ఉంటుంది మిగిలిన నిషము నీరు జలము తరంగా ఉంటూ ఉంటుంది అలాగే ఉన్న దేహము జల దేహము కలిగి ఉంటే శాతము ఆ దేహంలో ఉంటుంది మిగిలినవన్నీ నామమాంగా ఉంటాయి అలాగే వాయు దేహము వాయుతత్వం ఎక్కువ ఉంటుంది తేత్వం ఎక్కువగా ఉంటుంది సూర్యలోకంలో ఉండేటువంటి దేహదారు తేజస్సు అగ్ని శరీరం ఉంటుంది వాయు లోకం వాళ్ళు వాయుతత్వంతో ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటారు అదేవిధంగా ఆ దేహం కలిగిన వాళ్ళు కూడా ఉంటారు దేహాలే కాకుండా ఇంకా అతి సుమ కరణ శరీరం కొంది సూక్ష్మ దేహము అనేది ఉంటుంది ఆకాశము వా ప్రకృతి దీని రచన అనేది జరుగుంది దీనినే అని అంటూ ఉంటారు ఇది ఉంది మృత్యు ఉంటూ ఉంటుంది మృతు తర్వాత ఈ స్థూల శరీరం కైవల్యం కలిగి ఉంటుంది ఆత్మ మృత్యు సమయంలో అన్ని వదిలేస్తుంది ఆ శరీరంగా సూక్ష్మం పనిచేయటం ప్రారంభిస్తూ దేహాన్ని వదలనంత వరకు ఒక స్థానం నుండి సూక్ష్మ శరీరం స్థూల దేహంలో ఎప్పుడైతే స్థూల దేహాన్ని వదిలే శరీరము ఒక స్థానం నుండి ఇంకో స్థానానికి చాలా తేలిగ్గా మనం చేస్తూ ఉంటుంది భోగన శరీరము సూక్ష్మ శరీరము కు బోసే కర్మేంద్రియాలు ఉండవు ఇది అనుభూతి పొందాలి అని తినాలి అన్న ఇంకొక దేహంలో తీసుకుంటూ ఉంటుంది సూక్ష్మ శరీరంలో వాసనలు ఉంటాయి ఉంటాయి అని చెప్తూ ఉంట కర్మానుసారంగా అన్య బోహన దేహంలోకి ప్రవేశిస్తూ ఉంటుంది స్థూల దేహం సూక్ష్మము అనుభవించ ఉండదు అంటే శరీరానికి కూడా అనుభూతి స్థూల శరీరం ద్వారానే లభిస్తూ ఉంది అని ఇక్కడ మనకు అర్థమైపోతుంది అంత శరీరం సూక్ష్మ శరీరం భోగస్థానం నుండి ఇంకో భోగస్థానంలోకి శరీరంకి కూడా తీసుకుని వెళ్ళు కర్మానుసారంగా నిర్దిష్ట భోగ లోకంలోకి వెళ్ళుటకు అక్కడికి దీనికి లభించాల్సిన భోగ శరీరము శరీరమును రచించటం కూడా ప్రతి లోకంలోనూ ఇలాగే ఉంటూ ఉంటుంది అన్ని వదిలేసినటువంటి సూక్ష్మ శరీరంతో ఒక లోకం వెళ్ళేటప్పుడు ఆ లోకంలో కర్మానుసారంగా అది దేహాన్ని తయారు చేసుకో భోగ సంస్కారం అని అరించినప్పుడే సంస్కారం అయితే అసే మధ్యం మాధ్యం అనే దాకంలోను ప్రతి యూనివర్సుల్లోనూ అంటే భువనజ దేహాలు ఆత్మకు ఒక్కొక్క రకంగా ఆవరణ దానికి ఆవరించి ఇంకొక లోకంలోకి కూడా భిన్నంగా ఉంటూ కైవల్యం శివ సూత్రాలలో చెప్పేది స్థూల శరీరాలకు అతీతమైన కర శరీరం ఉంది దీ కారణ శరీరం ఉంది పంచతత్వాల శరీరము స్థూల శరీరము ప్రాణమయ శరీరం సూక్ష్మ శరీరం శరీరం కరణ శరీరము విఘ్నమయ శరీరం విఘ్నమయ కోశం అని కూడా కరణ శరీరాన్ని అంటు సూక్ష్మ శరీరం శరీరం పరమానంద కోశము అనేది మహాకరణ మహత్తత్వం పరమతత్వి ఈ స్థూల శరీరంలో త్రిగుణాలకు అంతర్గతమై ఉంటూ ఉంటాయి అయితే పరమతత్వాల మహాకరణ శరీరం ఉంటుందో త్రిగుణాలకు అతీతంగా అక్కడ స్పర్శ రహితంగా ఉంటుంది విశుద్ధ తత్వమయమైన మహాకారణ శరీరం ఇది అత్యంత ఇది ప్రాకృతం కాదు అప్రాకృతి సిద్ధాంతం అనుసారంగా అంత దేహము అని కూడా అంటారు బిందు మరియు విశుద్ధ తత్వంతో భగవద్ అనుగ్రహ చిత్త శక్తితో ఉంటుంది దీన్ని దేహము అంటారు స్పిరిచువల్ బాడీ ఇది సూపర్ న్యాచురల్ పవర్స్ తోటి ఉంటుంది దివ్య సాక్షాత్ భగవాన్ అనుగ్రహము లేకుండా ధామంలో భగవంతు రచన అయినటువంటి అక్కడికి చేరుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఈ దేహంలోనే ఉంటూ ఉంటారు ఏ దేహంలో ఇక దేహంలో ఉంటూ ఉంటారు అది వైకుంఠానికి విష్ణుపురికి పైన ఉన్నది ఏంటి అంటే ఏంటి అక్కడ చిత్త శక్తిమయమైన దేహం మనసు బుద్ధి చిత్ శక్తివంతమై ఉంటుంది దీన్ని మహా సత్ మహాత్ములు మహాత్ములు ఉండే దేహం 
బైందవ దేహము అనే తాంత్రిక జగత్తులో దీని గురించి అంది తెలుసు దీనిపైన ఉండే దేహమును శక్తి దేహం అని అంటారు దీనికి స్వరూపము అని అక్కడ ఆత్మ శక్తి శక్తిగా ఉంటుంది కాబట్టి చిన్మయ స్వరూపంలో ఆనందంగా ఉంటుంది కనుని ఇది చిత్తతోటి నిర్మితమైంది అని చెప్తూ ఉంటారు కబీర్ సంప్రదాయకులు కథను అని దీన్ని అంటూ ఉంటారు వర్ణిస్తూ ఉంటారు ఆత్మ శక్తి స్వరూప క్రమానుసారంగా జీవితంలో ఇవ అభివ్యక్తమవుతాయి కి కూడా అన్ని స్థరాల గురించి తెలియదు వీళ్ళు నిజంగా సాధకులైతే చెప్పాల్సినంత వరకు మరి ఇంత వరకే వాళ్ళు చెప్పగలుగుతూ స్థూల దేహమునకే మృత్యు ఉంది సూక్ష్మ దేహమునకు మృత్యు అనేది లేదు కానీ పై స్థరాల్లో పవర్ ఎనర్జీలోకి మారినప్పుడు ఈ మూడు తత్వాల స్థూల శతత్వాలతో తయారైన సూక్ష్మ దేహం వదిలేస్తుంది కారణ శరీరం కలిగి ఉంటుంది మహాకారణ శరీరంలోకి ఊర్ధ్వ ప్రయాణం అన్నప్పుడు దేహాలు కూడా మృత్యు అనేది ఉండదు సూక్ష్మ శరీరం మృత్యు ఉండదు అన్య దేహాలకు కూడా మృత్యువు లేదు స్థూల దేహంతో స్థూల తత్వతీతంగా అవ్వటంతో అన్నీ కూడా కట్ అయిపోతూ ఉంటాయి అప్పుడే ఊర్ధ్వ గతి యొక్క సంభావన వెళ్ళటం అనేది జరుగుతుంది పాజిబుల్ అవుతుంది పైన దేహము వికసిస్తూ ఉంటుంది ఈ శుద్ధమైన దేహము యొక్క భావన పరమ ఉత్కృష్టమై చాలా గొప్పది శక్తిశాలి ఈ స్థితిలో మనకు తేడా ఉండదు మనసు ఉందా మనసు లేదా ఏం నడుస్తుంది అనేది ఉండదు మహాకాండ శరీరము ఏకాకారం ఉంటుంది దేహము తయారు అవ్వటము జన్మ ద్వారా ప్రకటితం అయ్యే విధానమును రకాల జన్మ ఉంటాయి అనగా నిజ అని రెండు రకాలుగా రజవైనటువంటి దేహమును రజవ్ వీర్య శక్తులతోటి ద్వారా తయారు అయో నిజ అంటే అమైతిని సృష్టి జన్మ తీసుకునేటువంటి దేహదా కొన్ని అనేక రకాలు ఉన్నాయి కొన్ని దృష్టితోటి జన్మ ఉంటుంది ద్వారా జన్మ జరుగుతూ ఉంటుంది వాక శరీరం అన్నిటికీ చాలా భిన్నంగా ఉంటుంది ఇది భోగ శరీరం కాదు ఇది జీవ శరీరం ఒక భోగ స్థాయికి ఇంకో లోకల్లోకి తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటుంది ఇలాగా సాధన తోటి సాధిస్తూ ఉంటారు ఇంకొకటి సిద్ధ దేహము అన్ని దేహాల కంటే బిద్ద లౌకిక స్థూల పంచతత్వాల దేహముతో తపస్సు చేసినటువంటి యోగుల భావంతో పంచభూతాల ప్రక్రియలకు అతనటువంటి సిద్ధిని పొంది దానిలోకి కన్వర్ట్ అవుతూ ఉంటారు పరివర్తన అయిపోతారు వాళ్ళు సిద్ధ దేహాన్ని పొందుతారు ఇది కాయా సంపద అనే పేరు ప్రసి అంటే ఏంటి శరీరాన్ని ఒక సంపదగా ఈ కాయాసుకున్నారు సిద్ధ యోగం సాప్తి కదా సంపద కదా దీన్ని అందుకునే ఆ విధంగా ఉన్నప్పటికీ సూక్ష్మ ప్రాప్తించుకుంటూ దీనిలోనే చేస్తూ ఉంటూ ఉంటారు ఇంకో రకంగా చెప్పాలని బాడీ అంటే దీన్ని అన్నిటికంటే భిన్న ఇది శక్తియుతంగా ఉంటూ ఉంటుంది సద్గురు దీక్ష సమయంలో ప్రాప్తి శిష్యుడికి యోగ ప్రక్రియ ద్వారా దీన్ని వికస చేస్తూ ఉంటారు సగా వికసించిన తర్వాత జ్యోతిర్మయ్య అమర శిష్యుడు ఉన్నతమైన ఆయన యొక్క కృప ద్వారా ఉంటుంది సంపంగా కొద్దిగా క్లుప్త అంటే అత్యంత గుహ్యమైనది ఇది సాధారణమైన వారు దీని జ్ఞానము అగోచరంగా ఉంటూ ఉంటుంది ఎందుకంటే బుద్ధి అగమ్యంగా ఉన్నది వాళ్ళకి సత్యత యొక్క గంభీర స్థలాల్లో ఉపస్థితం కాకుండా ఈ త ప్రవేశించటం కఠిన మంత్ర సాధన తంత్ర సాధన అనే లోతుల్లోకి వెళ్ళి చూస్తే గురు ప్రాప్తి లభిస్తూ ఉంటుంది వారికి గురు ప్రభావంతో జ్ఞానం ఉదయిస్తూ ఉంటుంది ఆవరణలు వీడికి తొలగిపోతూ ఉంటాయి ప్రతి ఒక్క ఆత్మ అనావృత్తి స్వరూపంలో ని ప్రతి ఒక్క ఆత్మ ప్రాప్తించుకుంటూ ఉంటుంది జ్ఞాన దేహము దానికి సంబంధించింది అని అంటారు దీన్ని చేయటము ఆత్మజ్ఞానాన్ని ధరణ చేయటము భా పెట్టుకోవటం చాలా మంది అది కాలం నుండి ఉన్నటువంటి కట్ అయిపోతూ ఉన్నాయి దీని జీవుడు మాయమేయ ప్ర అతీతంగా వెళ్ళగలుగుతూ ఉంటాడు 
మాయ జీవుడుగా తన స్వరూపాన్ని మాయకు వశమయ్యమా ఎలా జన్మలుకుంటూ వచ్చామా అనాది కాలం తమను తాము ఆత్మ జ్ఞానం తోటి ధరణ స్వరూపంతో చూసుకోగలుగుతూ ఉంటారు సిద్ధ దేహము యోగ దేహం పొందినటువంటి ఆత్మలు ఇక్కడ పరం 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 మహాకాణ పరం లైట్ స్వరూపాల్లో పరం లక్ష్యం తీసుకుంటారు ఈ విధంగా మనము ఏవి ఉంచుకోవటం వాటి గురించి తెలుసుకోవటము ద్వారా మనము ఉన్నతమైనటువంటి పది ఉన్నటమైన స్థానాన్ని చేరుకోగలుగుతూ ఉంటాము అచ్చా బేహద్ పరం పరం మహాశాంతి హే మీకు ఈ టాపిక్ నచ్చినట్లయితే ఇంకా లోతుకి వెళ్ళాలి అంటే బాపూజీ దసద్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు చేయండి మీకు కొత్త కొత్త వీడియోస్ బాపూజీ చెప్పేటువంటి సందేశం వస్తూ ఉంటుంది మీకు ఇతర సాధకులు వీటి సంబంధీకులకి షేర్ విశ్వంలోని బేహద్ ఆకు అందరికీ ఎక్కువ సందేశం ఇచ్చిన వాళ్ళు అవుతారు విశ్వపరివర్తకేశ్వరి విశాంతి నమస్తే